আসসালামু আলাইকুম সকলকে হাবিব ব্লগ টেকের ওয়ার্ডপ্রেস বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের অষ্টম পর্বে স্বাগতম তো আমরা গত পর্বে ওয়ার্ডপ্রেসের থিম ইনস্টল করা এবং সেই থিম কাস্টমাইজ করা শিখেছি তো আজকের পর্ব থেকে আমরা মেনু কন্ট্রোল করা শিখব তো ওয়ার্ডপ্রেসে মেনু কন্ট্রোল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এবং একটি ওয়েবসাইটের জন্য মেনু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ তো আজকে আমরা এই মেনুর এ টু জেড সব কিছু জানার চেষ্টা করব ওয়ার্ডপ্রেসের মাধ্যমে এবং ওয়ার্ডপ্রেস থেকে কিভাবে একটি মেনু তৈরি করতে হয় এবং সেগুলো কন্ট্রোল করতে হয় সেগুলো ডিলেট করতে হয় এ টু জেড আমরা জানার চেষ্টা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে লগ ইন রত অবস্থা রয়েছি এবং আমরা গত পর্বগুলোতে ইতিমধ্যে এই অপশনগুলো দেখার চেষ্টা করেছি এই অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম ইনস্টল করা এবং কাস্টমাইজ করা আমাদের লাস্ট পর্বের বিষয় ছিল তো আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব এরপর এই মেনু অংশটি তো মেনু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের একটি ওয়েবসাইটের জন্য তো আমরা এখান থেকে দেখার চেষ্টা করব তো সবার প্রথমে আমরা এখান থেকে মেনু থেকে ক্লিক করে দেব মেনুতে তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মেনু কন্ট্রোল করার সব অপশন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো সবার প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মেনু স্ট্রাকচার নামে একটি অপশন রয়েছে তো আমরা এখান থেকে সবার প্রথমে আমাদের কি মেনু কাজ করাতে হলে একটি মেনু ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো মেনু ক্রিয়েট করার জন্য নিচেই দেখতে পাচ্ছেন যে মেনু নেম নামে একটি অপশন রয়েছে এখান থেকে আমরা আমাদের মেনু নামটি দিয়ে দিতে পারবো তো এখানে মেনু ওয়ান রয়েছে তো আমরা এটাই রাখছি আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের নেম নাম দিতে পারেন এখানে আপনাদের ইচ্ছা মতন এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তো এখান থেকে আমরা জাস্ট ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করব সাথে সাথে এখানে একটি মেনু ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি মেনু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো আমরা যদি এই মেনুটি দেখতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই ম্যানেজ লোকেশনে এখানে অপশনে ক্লিক করতে হবে তো ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মেনু ওয়ান নামে একটি অপশন রয়েছে তো এটা লোকেশন হবে প্রাইমারি মেনু তো সাধারণত এই সব পেইড থিমগুলো ইউজ করা হয় সেখানে অনেকগুলো লোকেশন দেওয়া হয় বাট এটা যেহেতু ফ্রি থিম তাই এখানে মাত্র একটা লোকেশন দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি মেনু তো সাধারণত প্রাইমারি মেনুটাই একটা ওয়েবসাইটে দরকার হয় এছাড়া খুব বেশি দরকার হয় না তাছাড়াও আপনারা যখন পেইড থিম দিয়ে কাজ করবেন তখন এখানে আরও লোকেশন পাবেন যেমন ফোটার মেনু তারপরে হেডার মেনু এরকম আরও অনেকগুলো মেনু আপনারা পেতে পারেন লোকেশন বাট একটা মেনুই যথেষ্ট যেটা প্রাইমারি মেনু তো আমরা এই মেনুটিকে এখন এডিট করব তো মেনুতে মেনুতে আমরা অনেক ধরনের এলিমেন্ট রাখতে পারি যেমন পেজ বিভিন্ন পেজ তারপরে বিভিন্ন পোস্ট ক্যাটাগরিস এবং কাস্টম লিঙ্কও আমরা রাখতে পারি তো সবার প্রথমে আমরা এখানে কিছু এই মেনুটিতে কিছু পোস্ট বা কিছু ক্যাটাগরি দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমরা এই নিচের দিকে দেখতে পারব যে এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে যেমন পেজ পোস্ট কাস্টম লিঙ্ক এবং ক্যাটাগরিস তো আমরা এখান থেকে চাইলে যে কোনো কিছু আমাদের মেনুতে অ্যাড করতে পারব তো আমরা এখান থেকে কিছু ক্যাটাগরি যেগুলো রয়েছে সাধারণত ক্যাটাগরিগুলো সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় তো আমরা ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে যে কোটা আমরা দিতে চাই এখান থেকে জাস্ট আমরা মার্ক করে দেবো যদি আমরা শুধু ব্লকটি নিতে চাই এখানে যেহেতু খুব বেশি ক্যাটাগরি নাই যখন আপনাদের ওয়েবসাইটটি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন কিন্তু অনেকগুলো ক্যাটাগরি থাকবে তখন আপনারা খুব ইজিলি এডিট করতে পারবেন তো এখানে আমরা ব্লকটিকে যদি এই মেনুতে অ্যাড করতে চাই সিম্পলি আমরা ব্লগ লেখে অ্যাড মেনুতে ক্লিক করব তো এখানে যেহেতু বাই ডিফল্ট কিছু অপশন দেওয়া রয়েছে যেমন হোম যে পেজগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে তো আমরা চাইলে এগুলোকে ইচ্ছা করলে এখানে ক্লিক করে এখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারব আমাদের খুশি মতন এখানে আমরা রিমুভ করে দিতে পারবো আবার চাইলে আমরা এগুলো অ্যাডও করতে পারবো তো এখানে ব্লগ রয়েছে আমরা চাইলে আন ক্যাটাগরি সেটাও রাখতে পারি তো এখানে দুইটা হয়ে গেল আমরা এখান থেকে পেজগুলো নিয়ে আসি তো আমরা এগুলো সবগুলো অ্যাড করে দেবো এখান থেকে জাস্ট অ্যাড অ্যাড মেনুতে ক্লিক করার সাথে সাথে এগুলো অ্যাড হয়ে যাবে এই তো আমাদের একটি মেনু তৈরি হয়ে গেল আমরা যদি চাই এখানে কোনো পোস্ট আনবো যেমন এই পোস্টে যদি আমরা আনতে চাই অ্যাড মেনুতে ক্লিক করবো সাথে সাথে পোস্ট এসে পড়বে এখানে তো ভেরি সিম্পল তারপরে আমরা যদি এখন এটাকে সেভ মেনুতে ক্লিক করি তার আগে আমাদের এখানে অবশ্যই ডিসপ্লে লোকেশন এটা সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে যদি আরও ডিসপ্লে লোকেশন থাকলো সেগুলো এখানে অ্যাড হয়ে যেত তো আমরা সেগুলো এখান থেকে আমরা দেখতে পাতাম এবং আমরা আমাদের মতো সিলেক্ট করে দিতে পারতাম তো আমরা এখানে প্রাইমারি মেনুতে ডিসপ্লে লোকেশন দিতে হবে তারপর সেভ মেনুতে আমরা ক্লিক করলাম এবং আমরা আমাদের বর্তমান ওয়েবসাইটের পরিস্থিতিতে দেখব যে এই মেনুটি কি এসেছে কি না তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ব্লগ অ্যান্ড ক্যাটাগরিস তারপরে অ্যাবাউট আস এই যে আমাদের মেনুটি চলে এসেছে তো আমরা চাইলে এটাকে কিন্তু এখন এডিট করতে পারবো দেখুন এখানে যদি আমরা এটাকে এই ব্লগের সাব মেনু হিসাবে যদি আন 
যদি আমরা চাই এখানে কোনো কাস্টম লিঙ্ক দেব যেমন এই যে এখানে কাস্টম লিঙ্ক দেওয়ার অপশন রয়েছে আমরা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিতে পারবো দেখুন জাস্ট আমি একটু আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা নিয়ে আসি এখানে তো আমরা এখান থেকে আমাদের লিঙ্কটি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসছি এবং এখানে আমরা জাস্ট পেস্ট করে দিলাম এবং এখানে লিখে দিলাম এই তো আমরা এখানে আমাদের লেখাটি লিখে দিলাম এবং এখানে জাস্ট অ্যাড মেনুতে ক্লিক করব এবং সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের এই লিঙ্কটি কাস্টম লিঙ্কটি এখানে কিন্তু অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা সেভ মেনুতে ক্লিক করি সাথে সাথে দেখব যে আমাদের এইটি এখান থেকে যদি রিফ্রেশ করি সাথে সাথে দেখব যে এখানে আমাদের লিঙ্কটি চলে এসেছে এবং এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু চলে এসেছে তো আপনারা এভাবে খুব ইজিলি করতে পারবেন এছাড়াও এটি এগুলোকে যদি আপনি চাইলে উপরে নিচে এনে আপনার মনের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন যদি চান এটাকে সবার প্রথমে রাখবেন তারপর এটাকে তার নিচে রাখবেন বা এটাকে যদি এটার সাথে নিয়ে আসেন এটাকে যদি এটার সাব মেনু হিসাবে রাখতে চান সেটাও করতে পারবেন এখান থেকে জাস্ট সেভ মেনুতে দিলেই হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আমরা যদি রিফ্রেশ করি দেখুন এই যে দুইটা সাব মেনু চলে এসেছে এবং এগুলো আমাদের খুশি মতন যেখানে আমরা রেখেছি সেখানে চলে এসেছে তো এই ছিল মোটামুটি আজকে মেনু অপশন এছাড়াও আপনারা যদি নতুন কোনো মেনু ক্রিয়েট করতে চান এখানে ক্রিয়েটে নিউ মেনুতে ক্লিক করার সাথে সাথে এখান থেকে নতুন মেনু ক্রিয়েট করতে পারবেন যেমন হেডার মেনু এখানে যদি আমরা হেডার মেনু নাম দেই এবং ক্রিয়েট মেনু ক্লিক করি সাথে সাথে এখানে দেখতে পারবেন যে আমাদের মেনুটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা এখান থেকে যে কোনো ধরনের এলিমেন্ট রাখতে পারবো এবং এখান থেকে যদি আমরা চাই ভিউ অল মানে এখানে যদি ভিউ অলে ক্লিক করি এখানে মোস্ট রিসেন্ট মানে এই বিষয়টা আপনাদের একটু বুঝতে হবে যে যেগুলো আপনার ইউজ করছেন সেগুলো এবং সর্বশেষ যে পেজ বা যে পোস্ট বা ক্যাটাগরিগুলো দিয়েছেন সেগুলো এখন আপনার অনেক সময় আসছে যে অনেকগুলো পেজ রয়েছে আপনার ওয়েবসাইটে বাট সেগুলো খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে আপনাদেরকে এই ভিউ অলে ক্লিক করতে হবে অথবা এখান থেকে আপনারা সার্চ করে খুঁজে পেতে পারেন তো এই বিষয়টা আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন খুব ইজিলি এবং এখানে আপনারা চাইলে এই মেনুর সাথে আমরা যদি আগের মেনুটা সিলেক্ট করি এডিট করার জন্য তো আমরা চাইলে এখানে অটোমেটিক্যালি অ্যাড নিউ টপ লেভেল পেজ টু দিস মেনু এখানে যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই তাহলে এটা আমরা যখন কোনো নতুন কোনো ধরনের এলিমেন্ট এখানে অ্যাড করতে যাব তখন সেটা অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যাবে তো সেটাও আমরা এখান থেকে করে দিতে পারবো তো এই ছিল মোটামুটি আজকে এই টপিক তো আশা করি আপনারা এই মেনু অপশনটা খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছেন এবং ভালোভাবে দেখে নেবেন আপনারা নিজেরা যখন করবেন তখনই আসলে এই বিষয়গুলো খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং এই বিষয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য থাকলে তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন